ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ നോ യുവർ ലാൻഡ് നാടിനെ അറിയാൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാഠത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളുടെ നോട്ടുകളും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും നോട്ടുകളും ഈ ചാനലിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഇ വി എസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി പരിശോധിക്കുമല്ലോ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് സഭ നടത്തി നോക്കിയാലോ യു ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഓർഗനൈസ് എ ക്ലാസ് സഭ ഓൺ ദ കോമൺ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് So, what are you going to discuss? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിൻ്റെ പൊതു പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഒരു ക്ലാസ് സഭ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് മുറിയിലെ അച്ചടക്കം റീഡിംഗ് കോർണേഴ്സ് ഫങ്ഷനിങ് വായനാമൂലയുടെ പ്രവർത്തനം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് നോൺ മീൽ ഉച്ചഭക്ഷണ ലഭ്യത അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിവെള്ള ലഭ്യത ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിംഗ് ക്ലാസ് മുറി ക്രമീകരണം ഐ സി ടി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഐ സി ടിയുടെ ആവശ്യകത ക്ലാസ് റൂം ക്ലീനിങ് ക്ലാസ് മുറി ശുചീകരണം ഹൂ ഓൺസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ കോമൺ നീഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലെ കുട്ടികളുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങളും പൊതു പ്രശ്നങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇതെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ചുമതല ആർക്കാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അധ്യാപകർക്കും പ്രധാന അധ്യാപകനുമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സ്കൂൾ സഭ വാട്ട് കോമൺ നീഡ്സ് ഡു യു ഡിസ്കസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ സഭ എന്തെല്ലാം പൊതു ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സ്കൂൾ സഭയിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് കളിസ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് സ്പോർട്സ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് കായിക ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഐ സി ടി റിസോഴ്സസ് ഐ സി ടി വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിനെ കുറിച്ച് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ജലലഭ്യതയെ കുറിച്ച് ലൈബ്രറി ലൈബ്രറിയെ കുറിച്ച് ഗാർഡൻസ് തോട്ടങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നോൺ മീൽസ് ഉച്ചഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ക്ലിൻലിനെസ് ഓഫ് പ്രിമൈസിസ് പരിസര ശുചീകരണത്തെ കുറിച്ച് ബുക്സ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് യൂണിഫോംസ് യൂണിഫോമുകളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് ലാട്രിൻ സാൻഡ് ക്ലിൻലിനെസ് ശൗചാലയങ്ങളും അവയുടെ ശുചിത്വത്തെയും കുറിച്ച് പീസ്ഫുൾ എൻവയോൺമെന്റ് എല്ലാത്തിനും ഉപരി സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ഹൂ ഓൺസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ കോമൺ നീഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂളിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ചുമതല ആർക്കാണ് ടീച്ചേഴ്സ് അധ്യാപകർക്ക് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രധാന അധ്യാപകന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റിന് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എന്നിവർക്കാണ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ചുമതല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൂ ഓൺസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മാനേജ് സ്കൂൾസ് സ്കൂളുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ആർക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് വിൽ ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജിംഗ് ദ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് എൻഷുറിംഗ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് സ്കൂളുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം നടപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും പഞ്ചായത്തുകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇനി നോക്കൂ വാട്ട് കോമൺ നീഡ്സ് ആൻഡ് കോമൺ പ്രോബ്ലംസ് ഡു വി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഇൻ അവർ ലാൻഡ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെയും ഒരു സ്കൂളിലെയും പൊതു പ്രശ്നങ്ങളും പൊതു ആവശ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പൊതു ആവശ്യങ്ങളും പൊതു പ്രശ്നങ്ങളുമാണുള്ളത് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റോഡ്സ് റോഡുകളുടെ കുറവ് പൂർ കണ്ടീഷൻ ശോചനീയാവസ്ഥ പവർ ഷോർട്ടേജ് വൈദ്യുതി ക്ഷാമം പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ കോമൺ നീഡ്സ് ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്കുള്ള പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ നീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ നീഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഹൂ ഓൺസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ കോമൺ നീഡ്സ് ആൻഡ് കോമൺ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് എ ലാൻഡ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങളും പൊതു പ്രശ്നങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ചുമതല ആർക്കാണ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഫുൾഫിൽ ദ കോമൺ നീഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് എ ലൊക്കാലിറ്റി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് എ ലൊക്കാലിറ്റി എലക്ട് ദിയർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ടു ദീസ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ബൈ വോട്ടിംഗ് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജനങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ കോർപ്പറേഷൻസ് കോർപ്പറേഷനുകൾ വേ ഡു യു ലീവ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണോ കോർപ്പറേഷനിലാണോ കൂട്ടുകാർ മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ച് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുമല്ലോ ഇനി നോക്കൂ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തലവന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തലവൻ ആരാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ തലവൻ ആരാണ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കോർപ്പറേഷന്റെ തലവനാണ് മേയർ ദ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം ഈച്ച് വാർഡോ ഡിവിഷൻ ഡിസൈഡ്സ് ദയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവിഷനിൽ നിന്നോ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികളാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ ഭരിക്കാനുള്ള ഭരണ തലവന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തേർഡ് വൺ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻ ദ ഏർബൻ ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ കോർപ്പറേഷൻ നഗരപ്രദേശങ്ങൾ അതായത് പട്ടണ പ്രദേശങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനോ ആയിരിക്കും അവിടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടാവില്ല വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് എ പഞ്ചായത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോർപ്പറേഷൻ ഓർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഒരു കോർപ്പറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് കൗൺസിലർ ഇനി നോക്കൂ വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ കോർപ്പറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് വിച്ച് ഈസ് യുവർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് വിച്ച് ഈസ് യുവർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നവയെല്ലാം മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് പൂരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ ടു ദ ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമസഭയിലേക്ക് എന്താണ് ഗ്രാമസഭ എന്ന് കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാമസഭ എന്താണ് ഗ്രാമസഭ പീപ്പിൾ ഓഫ് എ ലൊക്കാലിറ്റി അസംബിൾ ടു ഡിസ്കസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ലൊക്കാലിറ്റി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാമസഭ ഒരു നാടിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നാണ് ഇതാണ് ഗ്രാമസഭ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് അറ്റൻഡ് ഇൻ ദ ഗ്രാമസഭ കമ്പൽസറിലി ഒരു വ്യക്തി ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ദ ഗ്രാമസഭ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്കഷൻ പീപ്പിൾ സജസ്റ്റ് ന്യൂ സ്കീംസ് If you attend the Grama Sabha, then only you can get the opportunity to take the right decision. Grama Sabha il charchakal ude adisthanatil aalukal pudhiya paththadikal nirdheshikinno. Ningal Grama Sabha il pangadu thal maathrame sheri aya thirumanu vedukkaan avasaram lebikyu. What is the importance of Grama Sabha? Grama Sabha yude prathanyam endana? The Grama Sabha is the elected body at the village level. It seeks to develop programs for the village. it controls the funds received by the grama panchayat the grama sabha is the key factor in
in making the grama panchayat play its role and be responsible grama talathil terenjedukkapetta sthapanamana grama sabha gramathinu vendiyulla paripadigal vigasippikkukeyana grama sabhagalude shramam grama panchayatinu lebhikkuna fund aanu idu niyandrikkunathu grama panchayat adinte chumadala vahikkunathinum uttaravadithu mullavar aakunathinum grama sabha oru pradhana ghadagamana one question what was used for funeral practices in the past pandu kalathu shava samskarathinu ubhayogichirunnathu endayirunnu nannangadiyum kudakallum aayirunnu next question what did the image below indicate in the past താഴെ കാണുന്ന ചിത്രം ആദ്യ കാലത്ത് എന്തിനെയായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാർ കാണുന്നത് മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലെ മൈൽ കുറ്റി മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ എന്തിനായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് നന്നങ്ങാടിയും കൂടക്കല്ലും മൈൽ സ്റ്റോൺസും എല്ലാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമെയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളാണ് അവ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ